బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ మరెన్నో సమస్యలకు మందులు లేకుండా ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో నేచర్ మంత్రతో తగ్గించుకోండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా సార్ ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు ఒక ఐడియా లేదు నా దగ్గర మనీ కూడా లేదు సో నేను ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే విత్ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఎలా చేయాలి సార్ అలాంటి దానికి ఐడియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ మీ ప్రశ్నలోనే కొన్ని హిల్స్ ఇచ్చారు మీరు మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఓకే ఐడియా కూడా లేదంట లేదు మరి ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి కదా మనం మనకి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా కదా మనం ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి మన దగ్గర కొన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయి మన దగ్గర లేని తెలివితేటలు ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర ఉంటే తెలివితేటలు కానీ రిసోర్సెస్ కానీ నేను ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తాను రిసోర్సెస్ కానీ మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అవతలి ఆమె దగ్గర ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే ఐడియా మనది డబ్బులు లేవు లేదా నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి ఐడియా లేదు నీకు ఎంటర్ప్రీనర్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అలా కాంప్లిమెంటరీ రూల్లో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి బట్ వీ డోంట్ డూ దట్ జీవితంలో పైకి రావడానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మనిషే తనకై తాను అన్ని చేసుకోలేడు ఒక లెవెల్ వరకు చేసుకోవాలి కానీ తర్వాత చేసుకోలేడు చేసుకోలేదు పర్టికులర్లీ బిజినెస్ చేయాలన్నప్పుడు కొన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అంటే బిజినెస్ ఫామ్ అది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుందంటే సోల్ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్ అంటే నేనే యజమాని సేవకుడు నేనే మేనేజరు నేనే ఓనరు నేనే అది చిన్న లెవెల్లో సరిపోతుంది స్మాల్ బిజినెస్ ఏదో కూరగాయలు అమ్ముతున్నాను ప్రొద్దున హోల్సేల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి తెస్తాను అమ్మేస్తాను మధ్యాహ్నం కల్లా అయిపోతాయి ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్ డేలో షిఫ్ట్ కూడా ఉంది షిఫ్ట్లో బిజినెస్ చేయొచ్చు డే వైజ్ చేయొచ్చు వీక్ వైజ్ చేయొచ్చు మంత్ వైజ్ చేయొచ్చు ఇంకా కొన్ని పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ కంబైనింగ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో ఇన్ టు దట్ షిప్ బ్రేకింగ్ అనే ఇండస్ట్రీ ఉంది ఒక షిప్ తయారు చేయడానికి కొన్ని ఏండు పడుతుంది షిప్ పాతవి కాలం చెల్లిన షిప్పులు అమ్మేస్తుంటారు షిప్పు బ్రేక్ చేయడానికి కూడా వాడిన అటు ఉపయోగం రాని వాడిన షిప్పులో చాలా మెటీరియల్ ఉంటుంది ఐరన్ వుడ్ అవి కొన్ని కోట్ల రూపాయలకి అమ్ముతారు అది బ్రేక్ చేయడానికి కూడా ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది బ్రేక్ చేసి డిస్పోజ్ చేయడానికి అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే మైక్రో లెవెల్ నుంచి లార్జ్ లెవెల్ వరకు బిజినెస్ సైజ్ ఈజ్ దేర్ ఆ సైజుకు తగ్గట్టు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉండాలి చిన్నది అయితే స్మా సోల్ ప్రొపైటరీ కన్సర్న్ సరిపోతుంది ఇంకొంచెం పెద్దది కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ విత్ అదర్ పార్ట్నర్స్ ఈ సోల్ ప్రొపైటరీషిప్లో కొత్త వెర్షన్ వచ్చింది కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా దట్ ఈజ్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ సోల్ ప్రొపైటర్షిప్ దాని ఎలివేటెడ్ వర్షన్ వన్ పర్సన్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ అలాగే పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఉంది నైన్టీన్ థర్టీ టూది దీనికి కొత్త వర్షను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అని ఇంకోటి వచ్చింది ఆ డీటెయిల్స్లోకి మనము ఎక్కువ వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ తేడా ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్లు ఇద్దరు ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ కలిపి బిజినెస్ చేసినప్పుడు బిజినెస్ లాస్ అయితే ఎవరైతే అప్పులు ఇచ్చారో పార్ట్నర్ యొక్క షేర్ మీదనే కాకుండా వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఆస్తుల మీద కూడా కోర్టులో దావా చేయొచ్చు దాని నుంచి కొంత రక్షణ ఇవ్వడానికి పార్ట్నర్స్కి లిమిటెడ్ లైబిలిటీ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అంటే ఆ పదంలోనే ఉంది వీళ్ళ షేర్ ఎంతనో అంతవరకే దే ఆర్ లైబుల్ నాట్ బియాండ్ దట్ సో వీ హ్యావ్ ఏ ఎస్పీసీ ఆర్ ఓపీసీ వీ హ్యావ్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ ఏ ఎల్ఎల్పి ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ విచ్ వీ నో ప్రైవేటెడ్ అంటే సెలెక్టెడ్ పీపుల్ కొంతమంది పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్ షేర్ మార్కెట్లో ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్న జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే మనీ అనే ధోరణిలోకి వెళ్ళిపోతాం మనము బట్ ఆర్ మీ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ అవర్ టైం దాని గురించి మాట్లాడు మనీ అనగానే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే డబ్బులు పెట్టడమే ఒకటి తడుతుంది ఇబ్బందికి వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అవర్ టైం వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ అవర్ ఎనర్జీ దానికి కూడా మనీ వాల్యూ కట్టి చూసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ సో మన దగ్గర పెద్ద మనీ లేదు కానీ ఎంతో కొంత చిన్న మనీ అయితే అవసరం ఎలిటిల్ మనీ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్తో కూడా కొన్ని బిజినెస్లు ఉన్నాయమ్మా కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి వెల్త్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ ఇది మీరు అక్కడ ఆయన విని ఉండొచ్చు వెల్త్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ అంటే ఏమి దా లేని దాంట్లో నుంచి కూడా వెల్త్ తయారు చేయొచ్చు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను డొమెస్టిక్ వేస్ట్ ఉంటుంది 
ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ఉంటుంది మనం ఏదైనా రెండింటికి విభజిస్తాము ఒకటి ఫ్యామిలీ హౌస్ హోల్డ్ ఇంకోటి ఇండస్ట్రీస్ ఇంటిలో చాలా పేరుకుపోయిన చెత్త సామాను ఉంటుంది ఇంట్లో వీళ్ళకి ఫ్రీగా ఇవ్వడం ఇష్టం ఉండదు అంటే కొంతమంది చారిటీ ఇస్తున్నా కూడా కొంత చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు తీర్చుకోలేరు కూడా ఇది పారేయాలా పోదుకోవాలా మనం ఇంటింటికి వెళ్ళి అంటే మన డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అమ్మ కొంతమంది మనం ఏం ఫీల్ అవుతామంటే సొసైటీలో మనకి డాంబికం ఉంటుంది ఈ ఈ పని నాకు తక్కువ నాకన్నా నేనా ఛాయం ఏది నేనేంటి పని చేయడం నేనేంటి పని చేయడం ఏంటి కానీ మనము సొసైటీని గమనిస్తే ఛాయ్ అమ్ముకున్న నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యిండు ప్రైమ్ మినిస్టరే ఒకప్పుడు ఛాయ్ అమ్ముకున్న ఏంటి మనకి ఊడిస్తే కూడా తప్పే ఉంది అంటే మన మన టైం మనకు వస్తుంది మనం ఎప్పుడే ఎలివేట్ కావాలో అప్పుడు అవుతాము కానీ ఓపిక ఉండాలి సడన్గా కాదు కదా మనము కుక్కర్లో రైస్ పెడితే కూడా బియ్యము అన్నం కావాలంటే ఇట్ టేక్స్ ఇట్స్ ఓన్ టైం కదా సో ఆ ఓపిక పేషెన్స్ అనేది మనకి ఉండాలి ఇంటింటికి వెళ్ళి మీకు అవసరం లేని ఇవ్వండి అమ్మా అండి మీరేం డబ్బులు ఇవ్వకర్రా కొన్ని కొన్ని చోట్లలో చెత్త ఇంటి ముందర వేస్తే అది లిఫ్ట్ చేయడానికి దే ఆర్ ఛార్జ్ ఇది కూడా మీరు చూసింటారు మీరు నాకేం ఛార్జ్ ఇవ్వట్లే అక్కర్లేదు నేను మీకేం ఇవ్వను మీకు పనికి రాని నాకు బడయండి అయితే దీనికి చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ అంటే మనకు ఒక ప్లేస్ ఉండాలి యార్డ్ ఇది తీసుకుపోయి అక్కడ డంప్ చేస్తాం ఎవ్రీ డే ఒక అసిస్టెంట్ని పెట్టుకునేసి అంటే మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చెప్తున్నాను సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకోటి మనం ఎంతో కొంత చదువుకుంటాం మనము ఎర్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది పేరెంట్స్ను నేను మిమ్మల్ని ఇంకా సాధలేము బాబు నేను పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్ళు సాధనము మీరు చట్టరీత్యా మేజర్లు అయ్యారు ఇప్పుడు నా ఓపిక పోయింది నీవే ఏదైనా చేసి సంపాదించుకో నీ బతుకు నీవు బతుకు అనేది డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో ఎప్పుడో ఒకసారి పేరెంట్స్ పిల్లలకు చెప్పే రోజు వస్తుంది ఖచ్చితంగా కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడాలి వస్తుంది వాళ్ళు చెప్పకముందే వీళ్ళు గమనించుకుంటే ఉత్తమ పుత్రులు పుత్రికలు పుత్రునికి పుత్రికకు కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది మనకున్న సామాజిక పరిస్థితుల్లో పుత్రిక అయితే మ్యారేజ్ చేసి వేరే ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చేస్తే వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయింది అని వీళ్ళు అనుకుంటారు పుత్రుడికి వచ్చేసరికి వీడు నేను సరదాగా చెప్తుంటాను కొన్ని పుత్రికలు మేలు పేరెంట్స్కి ఒకసారి మ్యారేజ్ చేసేస్తే పెద్ద గొడవ ఉండదు అయిపోతుంది అయిపోతుంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్లో ఏదైనా ఈ డైవర్స్ డివర్స్ దట్ వీ నీడ్ నాట్ టాక్ విత్ వెరీ రేర్ కేసెస్ ఈ కొడుకులు అట్లా కాదు ఉన్నంతసేపు వాళ్ళు ఉన్నంతసేపు వీళ్ళు ఉన్నంతసేపు పీడించుకొని తింటారు అంటే నేను సరదాగా చెప్పడం అలా అవుతుందని కాదు కానీ అందరు అలాగే అనుకుంటారు జరిగేది అది జరిగేది అది అయితే తల్లిదండ్రులు ఆ మాట అనక ముందే ఉత్తమ కొడుకు అనేవాడు గమనించుకొని నాన్న ఇన్ని రోజులు మీరు చేసి చేశారు థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ హెన్స్ ఫోర్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ నాట్ ఫీడ్ మీ నాకు ఈ సంపాదన పెరిగినప్పుడు ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ మేబీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు స్టెబిలిటీ రావడానికి ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రావడానికి టైం పడుతుంది అంతవరకు ఐ విల్ నాట్ బీ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ కెన్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ బట్ లేటర్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ దిస్ ఈజ్ ఏ ఐ మీన్ ఐడియల్ సన్స్లో ఇది ఉండాలి ఎంతో కొంత చదువుకుంటారు కదా పార్ట్ టైం జాబ్స్ బోర్డ్ ఉన్నాయి మేము కింద చెప్పాను షిఫ్ట్ టు టైం బిజినెస్ కష్టపడే తత్వం ఉండాలి కృషి వలత అంటాం మనము కష్టపడే తత్వం అంటే మార్నింగు ఊళ్ళకి వెళ్ళి కూరగాయలు తెచ్చుకో ఓ మోపడి మీదనో మోటార్ సైకిల్ మీదనో అమ్ము నువ్వు చదువుకున్నావు ఒక ఇంటర్ డిగ్రీ చదివావు ట్యూషన్స్ చెప్పు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమి అక్కర్లేదు కదా ఇది పక్కా జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నీకున్న విద్య వేరే వాళ్ళకు బోధిస్తున్నావు అది కనుక పెరిగి ప్రతిదీ వీ టాక్ ఇన్ మార్కెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కస్టమర్స్ నీ కస్టమర్స్ పెరిగారు స్టూడెంట్షిప్ పెరిగింది యూ కెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూషనైజ్ యువర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఫిట్ చేయి నారాయణ వీళ్ళంతా ఎట్లా పెరిగారు నారాయణ వీళ్ళంతా దే ఆర్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు అవకాశాన్ని అంది పుచ్చుకున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఊరికే చూస్తూ కూర్చున్నారు దట్ ఈస్ ఓన్లీ తేడా డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ సో స్పాట్ ద అపార్చునిటీ అండ్ క్యాచ్ ద అపార్చునిటీ మెనీ పీపుల్ డూ నాట్ స్పాట్ ఎట్ ఆల్ సమ్ పీపుల్ స్పాట్ బట్ దే డోంట్ క్యాచ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ క్యాచ్ ద అపార్చునిటీ దే ఆర్ ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలన్నా కూడా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఓకే నేను ఇందాక మొదటిలో చెప్పినట్టు హై వే మనీ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ రెడీ టు
మనీ కావాలనే వెళ్ళిపోతాం తప్ప మన ఆలోచనలు మన ఐడియాస్ ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామనేది ఎవరు గ్రహించరు సో జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ అంటే చాలా బిజినెస్ టైప్స్ కూడా చెప్పారు ఇలా బిజినెస్లు ఉంటాయని ప్లస్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్తో కూడా మనం గ్యాదర్ చేసుకుని ఇద్దరు కలిసి పార్ట్నర్షిప్గా ఉండి కూడా ఒకరిది ఐడియా ఒకరిది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్లా చేసుకుంటే కూడా జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ అనేది ఎవరైనా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మ